안녕하세요. 여러분들이 경험해 본 한국에서나 아니면 미국을 포함한 다른 나라에서의 중국 음식점은 어땠었나요? 저 같은 경우에는 오픈할 때 신경 썼겠지만 신경을 별로 안쓴 듯한 인테리어에다가 조금 불친절하다고 느껴질 만한 중국 아줌마 아저씨 서버들의 서비스이지만 음식은 나름 맛이 있어 가지고 찾아갔었던 경험이 많거든요. 여러분들은 어떠세요? 이번에 소개할 집은 새로운 스타일의 중국 음식점 팟럭클럽이라는 곳을 소개하겠습니다. 이 레스토랑은 우리가 흔히 경험하던 그런 전통적인 느낌이 나는 중국 음식점이 아니라 젊은 중국 사람들이 운영하는 캐주얼하고 모던한 인테리어와 음식들이 눈에 띄는 곳입니다. 최근 들어가지고 이런 캐주얼하고 멋진 인테리어의 중국 음식점들이 많아지고 있는 추세입니다. 그리고 조금씩 음식을 좋아하거나 젊은 중국계 사람들 그리고 새로운 스타일을 경험해 보고 싶은 사람들이 이런 곳으로 몰리고 있지요. 팟락클럽은 제가 여기 올리는 핫플레이스처럼 예약을 구하기가 진짜 불가능할 정도는 아닙니다. 하지만 여기도 요즘 인기가 많은 곳이라 갖고 원하는 시간대에 테이블을 예약하려면 어느 정도의 노력이 필요한 곳입니다. 저는 오픈하자마자의 시간을 선호해서 괜찮은데 사람들이 많이 모이는 6시에서 7시, 8시 사이에 자리를 예약하려면 다른 핫플레이스처럼 의 노력이 필요할지도 모르겠습니다. 저는 여기에 인테리어가 참 마음에 들었어요. 젊은 느낌이랑 고전적인 느낌이 한데 어우러지지만 어느 한쪽으로도 치우치지 않는 생기있는 이런 멋진 분위기가 저는 참 좋았거든요. 팟럭클럽은 맨하탄의 아랫부분인 차이나타운 바로 위에 있습니다. 아마 차이나타운에서 신선한 재료들을 값싸게 구할 수 있어서 그런 걸까요? 이 차이나타운 근처에는 유명한 레스토랑들이 엄청 많이 몰려 있습니다. 근처의 전철로는 J, Z가 서는 바월리역이 바로 옆에 있고요. B, D가 서는 차이나타운의 그랜드스트릿역도 아주 가깝습니다. F, M이 서는 딜렌시 SX스트릿역도 한 6블록 정도 되는 거리에 있고 6번이 서는 스프링스트릿역도 있어서 교통은 아주 좋은 편입니다. 오늘의 메뉴는 에피타이저 없이 메인 자체를 에피타이저로 골랐습니다. 타이거 슈림프가 양이 그렇게 많은 편은 아니라고 해가지고 그걸 에피타이저로 치기로 했거든요. 그래서 에피타이저로는 타이거 슈림프랑 코팅된 호두를 골랐고요. 두 번째는 솔트 앤 페퍼 치킨이랑 스켈리언 비스킷을 골랐습니다. 그리고 마지막으로는 오이스터 머쉬룸 라이스 누드를 먹어보기로 했습니다. 디저트는 한 종류밖에 없더군요. 그래서 그것을 먹기로 했습니다. 타이거 슈림프 앤 캔디드 월넛입니다. 원래 이 메뉴는 소스가 하얀색인데 여기는 조금 주황색의 소스네요. 조금 더 맛깔나는 비주얼입니다. 그런데 또다시 원래의 메뉴에 비교를 하자면 소스가 조금 적은 게 안타까운 상황입니다. 저는 이 소스를 참 좋아하거든요. 달달한 게 아닐 듯 하지만 새우랑도 아주 잘 어울리고 이 소스와 함께라면 야채를 먹는데도 아주 잘 넘어갑니다. 새우는 아주 커다랗고 탱글탱글한 게 타이거 슈림프의 위력을 보여줍니다. 탱탱하게 씹히는 맛이 일품입니다. 이거 와다 크기도 매우 커갖고 제가 웬만한 음식들은 다 한입에 먹는데 이건 좀 나눠서 먹었어요. 양이 조금 적어서 아껴 먹기도 했고요. 아따 근데 이거는 맛있대. 근데 저는 이것도 좋지만 원래처럼 그 소스 같은 북 뿌려져 있는 그런 비주얼이 조금 그립긴 했습니다. 물론 여기도 소스를 더 달라고 하면 당연하게 더 줍니다. 하지만 원래부터 이 맛있는 소스가 좀더 많았으면 하는 아쉬움은 좀 남았어요. 솔트 앤 페퍼 친김과 스켈리언 비스킷입니다. 아따 이거는 엄청 부지런하게 나옵니다. 소스가 같이 나오는데 이 소스는 자두랑 고추로 만들어졌다고 하네요. 그래서 매콤함과 함께 달콤함을 느낄 수 있습니다. 우리나라의 고추장과 비슷한 느낌인데 거기서 매운맛이 조금 적고 그리고 조금 더 짠맛입니다. 치킨은 이름과 같이 솔트 앤 페퍼가 뿌려져 있어서 이미 조금 짭짤한 맛입니다. 파파이스 치킨 이런 것에 비하면 그리 짠 편은 아닌데 후라이드 좋아하시는 분들은 이것만 먹어도 괜찮은 듯한 맛입니다. 제가 뼈를 발라내는 것을 별로 안 좋아하는데 이 치킨은 순살 치킨이라 마음에 들었습니다. 치킨의 튀김옷이 아주 바삭하게 잘 튀겨져 있어서 맛있습니다. 물론 저는 양념치킨을 더 좋아하긴 합니다만 
이 요리는 같이 나오는 빵에다가 치킨을 넣어서 치킨 샌드위치를 만들어 먹을 수 있습니다. 같이 나오는 소스까지 같이 발라서 치킨 샌드위치를 먹어보면 아주 맛있습니다. 스켈리온 비스킷 자체는 치킨이랑 소스랑의 밸런스를 맞추기 위함인 것 같은데 아주 담백한 맛입니다. 인터넷에 뉴욕 치킨 샌드위치 맛있는 집 해서 찾으면 이 가게가 나올 정도입니다. 제가 생각해도 이 정도 맛의 치킨 샌드위치면 아주 맛있어서 저런 순위에도 들만한 것 같습니다. 이 음식은 치킨을 좋아하시는 모든 분들께 추천드리는 메뉴입니다. 진짜 맛있는 치킨 요리입니다. 오이스터 버섯이랑 라이스롤 누들입니다. 거기다가 소고기를 추가하면 팔불이 더 붙습니다. 저는 당연히 고기를 추가했고요. 이것도 양이 꽤 있습니다. 그렇게 많이 먹지 않는 사람들은 이것 하나만 먹어도 될 만한 양이었습니다. 라이스롤 누들이 양이 많고 버섯 또한 푸짐하게 들어가 있습니다. 이 음식의 맛은 조금 짠 맛입니다. 라이스롤 누들이 다 탄수화물인지라 그것에 맞춘 밸런스인 듯 한데 짠 거랑 매운 것을 그리 좋아하지 않는 저한테는 짠 맛이 처음에 많이 났습니다. 라이스롤 누들은 아주 쫀득쫀득하니 식감이 왔다 맛 살아있대요. 떡볶이 좋아하시는 분들한테는 이 요리가 강추입니다. 떡볶이의 식감이랑 비슷하지만 미묘하게 다른 느낌입니다. 떡볶이의 떡은 원래 안이 꽉 차있는데 이 라이스롤 누들은 원래 얇고 넓적한 떡반죽을 돌돌 말아서 만든 거라 갖고 식감이 조금 다릅니다. 저는 떡볶이보다는 이 라이스롤 누들의 식감이 조금 더 마음에 들더군요. 디저트는 딱 한가지 파인애플 파인애플 소프트 서브입니다. 중국 스타일로 맛있는 디저트를 몇개 더 만들었으면 훨씬 좋았겠지만 이 집은 이대로도 아주 좋아서 이미 만족입니다. 실제 파인애플보다 신맛이 더 나면서 끝맛이 달콤하게 끝나는 맛입니다. 개인적으로는 이 신맛을 좀 중화시킬 수 있게 시럽을 위에다가 이쁘게 뿌려줬으면 하는 마음이 조금 남습니다. 아주 맛있는 아이스크림은 아니지만 식사의 마무리를 상큼하게 끝낼 수 있는 좋은 아이템인 것 같습니다. 거기에다가 커다란 포춘쿠키를 꽂아주니까 생긴 게 이쁩니다. 그냥 과자만 있는 줄 알았더니 안에 종이가 들어있어갖고 깜짝 놀랐습니다. 생각 없이 먹다가 그리고 상대적으로 담백한 맛인 포춘쿠키에다가 신맛이 나는 아이스크림을 올려서 먹어도 이게 또 다른 색다른 맛이 돼요. 이 조합도 상당히 괜찮았습니다. 요즘에는 이런 새로운 느낌의 중국 음식점이 많이 생기는 추세라 또 다른 새로운 스타일의 먹거리가 하나 더 생긴 기분입니다. 이렇게 옛날 스타일을 지키면서 새로운 무언가를 더해서 나온 좋은 시너지를 마음껏 즐기고 온 하루였습니다. 여러분들도 이 멋진 팟럭 클럽에서 새로운 느낌의 중국 음식들을 경험해 보시길 바랍니다. 감사합니다. 안녕.